गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग यू जी सी एम सिक्स के स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना है गिब्स पैराडॉक्स इसके पहले बहुत सारे पैराडॉक्स के बारे में आप लोग सुने हो जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ट्विन पैराडॉक्स आप लोग सुने हो जैसे आप लोग सुने हो ग्रैंड फादर पैराडॉक्स लायर पैराडॉक्स बहुत सारे पैराडॉक्स के बारे में विरोधावास के बारे में आप लोग सुने हो जैसे लायर पैराडॉक्स थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ एक आदमी जो कि हमेशा झूठ बोलता है वो अपने दोस्त को बोल रहा था जो मैं ना रोज़ाना मैं झूठ बोलता हूँ और वाकई में वो जो भी बात बोलता है झूठी बोलता हूँ लेकिन उसका वो खुद ही अपना स्टेटमेंट को खारिज कर रहा जो वो रोज़ाना झूठ बोलता है झूठ तो वो रोज़ ही बोल रहा लेकिन एक बात तो सच वो बोल दिया जो वो झूठ बोलता है इसका मतलब उसके बाद में ही विरोधावास जैसे ग्रैंड फादर पैराडॉक्स में आप लोग जानते हो जो टाइम ट्रैवल से जुड़ा है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है टाइम ट्रैवल से हम लोग पास्ट में फ्यूचर में टाइम ट्रैवल का साइन फिक्सन स्टोरीज वगैरह में आप लोग देखे हो जो पास्ट में हम लोग जा सकते हैं कि मान लीजिए एक लड़का अपना पास्ट में चला गया और वहाँ पर अपना ग्रैंड फादर से वो मिला और ग्रैंड फादर को वो गोली मार दिया ग्रैंड फादर ग्रैंड मादर को वो गोली मार दी तो पास्ट में जा करके ग्रैंड फादर ग्रैंड मादर को अगर वो गोली मार रहा तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मादर अगर मर जाएंगे तो उसका पापा मतलब शादी के पहले सोचिए या उन लोगों का बच्चा होने के पहले ही अगर उसको मार देता है ग्रैंड फादर ग्रैंड मादर को तो उसके पापा तो नहीं होंगे और उसके पापा अगर नहीं है तो लड़का वो कहाँ से आया तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है जिसको हम लोग ग्रैंड फादर पैराडॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं तो इसी तरह का एक विरोधावास जिसको गिब्स पैराडॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं हालांकि गिब्स ने ही उसको रिजॉल्व किए थे तो हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गिब्स एंट्रोपी के बारे में पहले ही मैं बताया हूँ पिछला वीडियोस एंट्रोपी कोई सिस्टम कितना डिसऑर्डर है इसको वो मापता है एंट्रोपी का एकूरेट वैल्यू माप तो हम लोग नहीं सकते लेकिन चेंज इन एंट्रोपी जैसे आप लोग पढ़े हो जूनियर क्लासेस में रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है और इ रिवर्सल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होता बढ़ते जाता जो कि यूनिवर्स में जितने भी घटना हो रहा वो इ रिवर्सबल है इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्स का जो एंट्रोपी वो बढ़ रहा कंटिन्यूसली बढ़ रहा दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं जो एक अगर एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट हम लोग एड भी ना कर पा रहे हीट हम लोग वहाँ से निकाल भी ना पा रहे लेकिन उस पर अगर हम लोग प्रेशर अगर दे उस सिस्टम पर तो उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ते जा तो सिस्टम का टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा और अगर हम वो जो सिस्टम में जो पिस्टन है उसको अगर हम लोग एक्सपांड करें तो उसका टेम्परेचर और एनर्जी उसका घटते जा रहा है लेकिन कुछ एक चीज़ वो कांस्टेंट रह रहा है उसी कांस्टेंट का नाम है आपका एंट्रोपी तो एंट्रोपी और थर्मोडाइनमिक प्रॉबलिटी के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग पढ़े थे पिछला कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया था एस इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू मैं आज उसके बारे में भी बात करने नहीं जा रहा तो लास्ट क्लास में मैंने जो आप लोगों को बताया था पार्टीशन फंक्शन के बारे में ये फार्मूला हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये हमारा आया था वी सिस्टम का जो वॉल्यूम था या पार्टिकल का मास वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर था तो हम लोग अगर एंट्रोपी परफेक्ट गैस का एंट्रोपी अगर हम लोग निकालना चाहेंगे पार्टीशन फंक्शन को पुट करके तो ये फार्मूला हमारा आया है एस इक्वल टू एन के लॉग जे प्लस थ्री बाई टू एन के ये हम लोग को डिराइव करना पड़ता है तो अब अगर जेड का जो वैल्यू है इसको अगर हम लोग पुट कर देंगे तो खाली जेड के जगह में ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए प्लस थ्री बाई टू एन के और लॉग को हम लोग ऑपरेट किए जो कांस्टेंट है उसको हम लोग सी लिखे जैसे यहाँ पर एच क्यूब टू पाई के ये सब कांस्टेंट इसको हम लोग हटा दिए खाली हम लोग लिए यहाँ पर लॉग ही लिए फिर ये थ्री बाई तो आप जानते हैं किसी के लॉग अगर मान लीजिए एम हो टू दी पावर थ्री बाई और थ्री बाई टू मल्टीप्लाई और थ्री बाई टू लॉग एम हो जाए और फिर हम लोग लिखेंगे थ्री बाई टू लॉग टी बाद बाकी जो भी चीज़ है उसको हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेते तो ये है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो मान लीजिए हमारा अगर सिस्टम का नाम अगर ए हम लोग लिए तो यहाँ पर एन के जगह में एन ए बी के जगह भी है एम के जगह में एम ए और टी चूँकि दोनों सिस्टम का हम लोग सेम लेंगे टेम्परेचर इसी टाइप से और एक सिस्टम को हम लोग ले रहे हैं एस बी तो उसका एंट्रोपी का एक्सप्रेशन भी ढंग से रेगुलेशन टू हमारा बताए तो अब जब ये दोनों सिस्टम का चूंकि आप लोगों को पहले मैं बताऊँ एंट्रोपी का एडिटिव प्रॉपर्टी होता है यहाँ पर जैसे हम लोग दो सिस्टम माने ए और बी एक का एंट्रोपी ऐसे हम लोग लिखे एक का एंट्रोपी ऐसे एन ए भी भी टी और एम ए नंबर ऑफ पार्टिकल है 
सिस्टम एक ये वॉल्यूम है ये टेम्परेचर है ये मास ऑफ इस पार्टिकल है इस टाइप से दोनों टेम्परेचर दोनों सिस्टम का टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर सेम है तो अगर हम लोग अब अगर दोनों चूँकि एंट्रोपी का एडिटिव प्रॉपर्टी है अगर इस पार्टीशन को हटा दे और इसको मिक्स करने अगर हम लोग दे दे अलाउ कर दें तो एंट्रोपी ऑफ दिस टोटल सिस्टम एस ए प्लस एस बी हो जाएगा एस ए बी मैंने एस ए प्लस एस बी तो हम लोग लिखेंगे एस ए के जगह में ये वाला पूरा लिख देंगे एन ए के ब्रैकेट में पूरा लिख दिया हम पूरा यहाँ पर स्पेस कम के चलते नहीं लिखे प्लस एस बी के जगह में एन बी और ये वाला चीज़ हम लोग लिख दी अब मान लीजिए भी ए इक्वल टू वी वी दोनों सिस्टम का वॉल्यूम एकदम सेम है दोनों सिस्टम एकदम आइडेंटिकल हम लोग ले रहे हैं दोनों का वॉल्यूम अगर भी है और दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल भी अगर सेम है हम लोग यहाँ पर एन लेंगे और यहाँ पर दोनों सिस्टम में जो पार्टिकल उसका मास भी मान लीजिए अगर सेम है और चूँकि टेम्परेचर तो पहले सेम था ही तो हम लोग एस ए और एस बी में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि एन ए और एन बी सेम है वी ए और वी बी सेम है एम ए और एम बी सेम है टेम्परेचर तो सेम था ही तो हम लोग एस ए के एक्सप्रेशन में हम क्या लिखेंगे एन ए और एन बी तो डिफरेंस इतने ही एन ए के जगह में हम लोग एन लिखेंगे के का के वी ए के जगह में वी ए के जगह में भी लिखेंगे एम ए के जगह में एम लिखेंगे टी के जगह में टी लिखेंगे और जो कि एस बी का एक्सप्रेशन भी वो ही आए तो हम लोग क्या लिखेंगे एस ए बी अब जब हम लोग इसको मिक्स कर दिए तब हम लोगों का जब मिक्स नहीं किए थे तो एस ए बी बराबर किया आया था जब हम लोग मिक्स कर दिए तो एस ए प्लस एस बी तो देखिए एस ए का जो वैल्यू एस बी का तो वही वैल्यू है तो दोनों को जोड़ देंगे मैंने टू आ जाएगा यहाँ पर तो ये हमारा इक्वेशन थ्री हमारा है लेकिन अगर इक्वेशन वन के आधार पर अगर एन ये सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन को हटा करके गैस को अगर मिक्स करने दे दिया जाए गैस अगर डिफ्यूज अगर हो जाए तो देखिए थोड़ा सा अलग ढंग से देखिए पहले इधर का जो मॉलिकूल्स को जो गैस मिलता था वो सॉरी इधर का जो मॉलिकूल को जो वॉल्यूम मिलता था वो मिलता था आपका वी और इसको मिलता था वी लेकिन अगर इसको हटा दे अगर ये डिफ्यूज हो जाए तो ये जो मॉलिकूल जिसको भी है मिलता था अब उसको पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा और अगर ये वॉल्यूम भी है ये वॉल्यूम भी है तो पहले चूँकि हम लोग पहले ना क्या माने भी ए इक्वल टू भी वी इक्वल टू भी तो पहले इलोम को मिलता था ये मॉलिकूल्स को मिलता था भी वॉल्यूम इसको मिलता था भी वॉल्यूम लेकिन पार्टीशन को अगर हटा दे तो अब जो ये मॉलिकूल को जो भी वॉल्यूम मिलता था उसको मिल जाएगा टू भी वॉल्यूम और इलोम को भी मिल जाएगा टू भी वॉल्यूम तो हम लोग जब पार्टीशन फंक्शन को हटाएंगे तो वी के जगह में हम लोग इस एक्सप्रेशन में इस वी के जगह में हम लोग लिखेंगे एक वर्षन वन में वी के जगह में हम लोग लिखेंगे तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर एन था और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल एन था क्योंकि एन इक्वल टू एन भी तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा ना एन प्लस एन मैंने हो जाएगा आपका टू एन लेकिन बात जो आपका है यहाँ पर जो पार्टिकल का मास एन था यहाँ पर भी पार्टिकल का मास एन था मास तो बढ़ेगा नहीं और एनर्जी भी नहीं बढ़ रही इसलिए टेम्परेचर ये सब में हम लोग सेम रखेंगे तो अब देखिए टू एन के लॉग टू भी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग टू भी को लॉग टू प्लस लॉग भी तो पहले हम लोग लॉग भी लिखें और थ्री बाई टू लॉग एम थ्री बाई टू टी प्लस सी प्लस यहाँ से जो लॉग टू जो निकलेगा और मल्टीप्लाई है टू एन के तो हम लोग और एक तो टर्म ऐड कर सकते हैं टू एन के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए तो लॉग टू तो टू एन के लॉग टू अब आप लोग कंपेयर कीजिए ये इक्वेशन फोर है ये इक्वेशन फाइव है ये भी एंट्रोपी ऑफ मिक्स सिस्टम है और जब हम इस एक्सप्रेशन से निकालें और ये इक्वेशन थ्री है जब दोनों को अलग अलग लेकर के हम लोग जोड़े जो कि एंट्रोपी में एडिटिव प्रॉपर्टी है तो जोड़ तो सकते ही हम लोग तो देखिए एस ए बी का इक्वेशन थ्री में देखिए क्या आया और एस ए बी का इक्वेशन फोर में देखिए क्या आया ना ये टर्म तो सेम है इतना दूर तक तो टर्म आपका सेम है लेकिन एक एडिशनल टर्म आ जा रहा तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह में लिख सकते हैं ये वाला चीज़ के जगह में लिख सकते हैं एस ए प्लस एस बी प्लस ये एडिशनल टर्म आ जा रहा तो ये एक पैराडॉक्स का रिजल्ट को जन्म दिया पैराडॉक्स रिजल्ट को जन्म दिया मैंने होना हमारा क्या चाहिए था इक्वेशन वन में से भी हम लोग पार्टीशन फंक्शन हटाने से जो वैल्यू आना चाहिए था दोनों सिस्टम को अलग अलग पहले निकाल करके फिर ऐड करने से भी वही आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ रहा कुछ रिजल्ट हम लोगों का अलग आ जा रहा ये जो रिजल्ट जो अलग आ जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सल रिजल्ट इसको रिजोल्व भी हम लोग कर सकते हैं गिफ्ट जो पैराडॉक्स है गिफ्ट पैराडॉक्स को रिजोल्व किए गिफ्ट गिफ्ट क्या माने वो माने दोनों जो सिस्टम को एकदम सेम माने 
तो गैस मॉलिक्यूल पूरा कंप्लीटली आइडेंटिकल होगा और दोनों सिस्टम अगर सेम है गैस मॉलिक्यूल अगर आइडेंटिकल है तो गैस मॉलिक्यूल इनडिस्टिंगबल भी होगा तो एक एक सिस्टम में जो एन फैक्टोरियल वे से जो डिस्टिंग हो पा रहे थे अब अगर दोनों सिस्टम को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे पार्टीशन अगर वहाँ से हटा देंगे तो एन मॉलिक्यूल ऑफ दस ऑफ इस सिस्टम कैन नॉट बी डिस्टिंग इन एन फैक्टोरियल वे एन फैक्टोरियल वे से अगर डिस्टिंग अगर वो नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो प्रॉबलिटी में जो हमारा जो एन फैक्टोरियल जिसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा तो प्रॉबलिटी में जो हम लोग जैसे करके हम लोग पार्टीशन फंक्शन हम लोग निकाले थे वहाँ पर का प्रॉबलिटी में एन फैक्टोरियल अगर हम लोग डिवाइड करके अगर हम लोग फार्मूला को निकाले यहाँ पर एंट्रोपी का जो फार्मूला या पार्टीशन फंक्शन का जो फार्मूला है उसको अगर हम लोग थो, थोड़ा सा अगर चेंज कर दें खास करके ये जो हम लोग को जो फार्मूला मिला है इस फार्मूला में अगर एन फैक्टोरियल अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो जो आंसर हम लोग को मिलना चाहिए था इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री पर थ्री के आधार पर दोनों आंसर सेम आना चाहिए था तो हम लोग का दोनों आंसर सेम आ जाएगा तो गिप्स इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व भी किया तो आज के लिए स्टूडेंट इतना